ஓகே இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மற்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஆல்ரெடி முடிச்சுருக்கேன் அந்த ப்ராஜெக்டை ஒரு டெமோ காட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்டை இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இது டிஃபால்ட் பேஜ் இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுனுடைய ப்ராஜெக்ட் இது இது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராரு அவருடைய ரோல் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஷோர் ரிசல்ட்ஸ்னு கொடுத்தா அவருக்கு ரிசல்ட் அவருடைய என்னென்ன சப்ஜெக்டில் எத்தனை மார்க் வாங்கினாருன்னு டிஸ்பிளே வருது ஸோ இதில் அவருடைய இமெயில் ஐடி கொடுக்குறாரு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அட்டு டெஸ்டிங் டாட் காம் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு இமெயில் மை ரிசல்ட்ஸ்னு கொடுத்தாருனா ஸோ இமெயில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சென்ட் டு இந்த மாதிரி மெசேஜ் வருது அப்படி இல்லை ப்ரிண்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணார்னா அவர் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது அவர் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தார்னா அவருக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவருக்கு ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவர் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் விட்ஜெட் ஒன்று இங்கே இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லாகின் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லாகின்னு ஒன்று இருக்குது இது எதுக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மார்க்கில் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க்கெல்லாம் ஒரு டேட்டாபேஸில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு அப் போர்ட்டல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறாரு கொடுத்தவொன்னே பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டு இது அப்லோட் மார்க்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ப்ரொவிஷன் இருக்குது இப்போது சே எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிறத நான் நைன்டீன் மாற்றுறேன் அஞ்சு மார்க்கு ஸோ இங்கே ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பண்ணிவிட்டு அப்டேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது அப்லோடு மார்க்ஸ் ஸோ மார்க்ஸ் அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் கொடுக்குறோம் இங்கே ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு ஸோ இது எக்ஸல் ஃபைல் இது நான் வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ்னு மாற்றிக்கிறேன் குமரேசன் கார்த்திகா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸல் ஃபைலை கொண்டு வரணும் அவங்க எக்ஸல் ஃபைலை கொண்டு வந்துட்டு இந்த வெப் போர்ட்டல் வழியாக சூஸ் ஃபைல் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணி அப்லோடுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் என்ட்ரிஸ் வந்துடும் அதில் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டையும் ரீட் பண்ணி எக்ஸல் ஃபைலை ரீட் பண்ணி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதை பார்த்துட்டு ஓகே ஆயனவாட்டி நான் அப்டேட்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா பாருங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அப்லோடிங் த ரிசல்ட்ஸ் அப்லோட் ஆகிடுச்சி இப்போ கோ டு ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் அவங்களுடைய டீட்டெயில் வந்து இங்கே அப்லோட் ஆகிடுச்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் பண்ணுறாரு தென் அவர் லாக் அவுட் ஆகிடுறாரு அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒன் நாட் ஃபைவ் போடுறேன் கார்த்திகாவனுடைய மார்க்கு வருது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் போஸ்ட் பேக் ஆகாமல் யூஸருக்கு வருது ஸோ ப்ரிண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பேக் எதுவும் ஆகலை டைரெக்டாக இங்கேருந்தே வருது ஸோ அதுக்கு வெப் சர்வீஸ் அண்ட் அஜாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன இருக்கணும்னா ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ரோல் நம்பர் அண்ட் கெட் ரிசல்ட் ஆப்ஷனலி கெட் த ரிசல்ட் த்ரூ இமெயில் டேக் ப்ரிண்ட் அவுட் 
இதுக்கு இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்னுடைய போர்ட்டல் அட்மின்னுடைய போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஆகிறாரு அப்லோடு எக்ஸல் ரிசல்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய லிஸ்ட்டை வந்து வியூ பண்ணுறாரு இல்லை இன்லைன் எடிட் பண்ணுறாரு லாக் அவுட் பண்ணுறாரு இவ்வளவு தான் ஸோ இந்த ஒர்க்கில் மேக்சிமம் எல்லா இது வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கிட்ட எல்லா இதையும் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபீச்சர்ஸையும் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக சொல்ல சொல்ல நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த இதனுடைய சோர்ஸ் கோட டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடித்த உடனே அதனுடைய சோர்ஸை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக என்ன கோடிங் போட்டிருக்காங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் ஐடியாவில் நீங்கள் வந்து அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் சரிங்களா ஸோ நவ் லெட்டஸ் மூவ் ஆன் டு த ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட்